வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாண குமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய நியூஸ் சேனல் போயிட்டு இருக்குது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம யூடியூப் சேனலே ஒரு நியூஸ் சேனல் மாதிரி பிரேக்கிங் நியூஸ் பிரேக்கிங் நியூஸ் போடணும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஆனாலும் நம்ம போட வேண்டியத சுச்சுவேஷன் ஆச்சு சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இணையதளத்தில் வரக்கூடிய செய்திகள் அனைத்துமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது வதந்தி எது உண்மைன்னு பிரித்தே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நியூஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டு சொன்னால் அதோடய உண்மை நிலவரம் என்ன அப்படின்றத நான் பின்னணி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நினச்சி போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன நம்பவே முடியல அதாவது கேட்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சார் இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்திருக்கு என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் அப்படின்னா யாருன்னு நான் சொல்ல முடியாது கேட்குறோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை நான் சொல்லலை அது அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சரியா அப்போது அந்த உண்மையான பேக்ரவுண்டை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி மாணவர்கள்கிட்ட மாணவர்கள்கிட்ட மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே இந்த வதந்திகளை ஏன் பரப்புறாங்க அப்படின்றது நமக்கு புரியவே மாட்டேங்குது இதில் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சென்சேஷனலாக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வதந்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பத்தாம் பொதுத் தேர்வை பற்றி தான் ஒரு சேனலில் பார்த்திங்கன்னா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு சேனலில் பார்த்திங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல வெற்றி விகாஸ் அகாடமி மாணவர்கள்ட்ட என்ன சொல்லணும் அதாவது என்ன பகிர்ந்துக்கணும் அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்கிறதா கூட நினைக்காதீங்க என்னோட எண்ணத்தை நான் பகிர்ந்துக்கிறதா கூட நினச்சிக்கோங்க சரிங்களா இது மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெற்றோர்களுக்கும் சேர்த்து தான் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் ஒரு விஷயத்தை முக்கியமாக கவனிக்கணும் இந்நேரம் பொதுத் தேர்வு ரத்து ரத்து பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போவோ அறிவிச்சிருப்பாங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா பொதுத் தேர்வு ரத்து அப்படின்னு சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் இந்த பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வோட ரிசல்ட் அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோலையும் நான் அந்த சின்ன விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு வெறும் பதினொன்றாம் வகுப்பு போகிறதுக்காக மட்டும் இல்லை சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரசு மாநில மத்திய மாநில ச வேலைவாய்ப்பு உதாரணத்துக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் ரயில்வே எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் போலீஸ் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இன்னும் பல துறைகள் இருக்கக்கூடிய பத்தாம் வகுப்பை பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அரசு துறை தேர்வுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அதில் மாணவர்கள் கலந்துக்கணும்னா பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரிசல்ட் ரொம்ப முக்கியம் இது போக பார்த்தீங்கன்னா பாலிடெக்னிக் ஐடியா இருக்குது அதுக்குள்ளே போகிறதா இருந்தாலும் டென்த்தோட மார்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா இது போக தான் லெவன்த் எக்ஸாம்ஸ் சரிங்களா இவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பத்தாம் வகுப்பை ரத்து செய்வது அப்படின்றது நம்ம மாநில அரசுக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநில அரசுகளுக்குமே இது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னது வந்து அவங்க அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளது கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு செங்கோட்டையன் அவர்களும் சரி நம்ம மாண் மாநில முதலமைச்சர் மண்முகு திரு எடப்பாடியார் அவர்களும் சரி எந்த இடத்துலையுமே பொதுத் தேர்வு ரத்து அப்படின்ற விஷயத்த அவங்க சொல்லவே இல்லை எக்ஸாம் டேட்டை அறிவிக்கிறதுக்கு வேணால் அவங்க காலதாமதம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய தவறு கிடையாது ஏன்னா கொரோனோட எஃபெக்ட் வந்து நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைஞ்சிட்டே போகிறனால அப்படி ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏற்கனவே ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி எக்ஸாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நமது முதலமைச்சர் வந்து சட்டமன்றத்தில் சொன்னார் ஆனால் அந்த விஷயம் ஒரு விஷயம் மட்டும் திட்டவட்டம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் பதினஞ்சில் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது மாணவர்களே ஆனால் அவங்க ஏன் இன்னும் ரத்துன்னு சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டென்த் ரிசல்ட்டோட முக்கியத்துவத்தை அறிஞ்சு தான் அவங்க இது வரைக்கும் ரத்துன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லாமலே இருக்காங்க இப்போ நமக்கு கடைசியாக கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இரண்டு தகவல்களை பற்றி தான் நான் இப்போ கடைசியாக சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மே பதினஞ்சு வரைக்கும் பள்ளி கல்லூரிகள் செயல்படுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த மத்திய அரசு வந்து எல்லா மாநில அரசுகளுக்குமே ஒரு அறிக்கையாக அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மே பதினஞ்சு வரைக்கும் ஸ்கூலோ காலேஜஸோ திறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ இதிலேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுதுன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் நடக்கிறதுக்கும் அந்த மே பதினஞ்சு வரைக்கும் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது சரிங்களா ஆன
இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில் ஆகிருக்கிறான் ஒரு ஆஃப் லைனில் ஃபெயில் ஆகிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாணவன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ ஒரு இரநூத்தி பதினேழு டோட்டல் மார்க் எடுத்திருக்கான் அவனுக்கு வேணா ஒரு கிரேஸ் மார்க் அடிப்படையில் ஒரு முந்நூற்றம்பது போட்டுடலாம் சரிங்களா அவன் ஒத்துக்குவான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ஒரு நல்ல படிக்கக்கூடிய மாணவன் கஷ்டப்பட்டு படிக்கக்கூடிய மாணவன் குவார்ட்டர்லேயோ ஆஃப் லைலோ ஒரு நானூற்றி இருபது எடுக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு எவ்வளோ கிரேஸ் பண்ண போடுவோம் வெறும் நானூற்றம்பது போட்டால் அவனால் ஒத்துக்க முடியுமா கண்டிப்பாக ஒத்துக்க முடியாது சரிங்களா ஸோ அந்த விஷயங்களையும் கல்வித்துறை வந்து அனசி அலசி ஆலாஞ்சிட்ருக்காங்க அதனால தான் அவங்க இப்போ வரைக்கும் பொது தேர்வை ரத்து பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லவே இல்லை சரிங்களா இப்போ கடைசியாக நமக்கு வந்திருக்க நியூஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மே இருபதாம் தேதிக்கு மேலே அதாவது மூன்றாவது வாரத்திற்கு மேலே மே மூன்றாவது வாரம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு அதாவது டென்த்து பொது தேர்வு நடத்துறதுக்கு மிக அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட் அறிவிக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா கொரோனா எஃபெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அரசு வந்து குறைச்சிரும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம நம்புவோம் அதனால் மே நாலாவது வாரம் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு மிக அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன இதை தான் நான் இறுதியாக அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமி மாணவர்களாகிய உங்களிடமும் பெற்றோர்களிடமும் ஆசிரியர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் தயவு செய்து உங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனை நிறுத்திவிடாதீர்கள் சரிங்களா எந்த வதந்தி அல்லது தவறான நியூஸையும் நீங்கள் நம்பாதீங்க சரிங்களா கவர்மெண்ட் அதாவது நமது அமைச்சரோ அல்லதுனா முதலமைச்சரோ நேரடியாக சொல்வதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம சேனலே வந்தாலும் ஃபேக் நியூஸ் எதுவுமே நீங்கள் நம்பாதீங்க நம்ம அப்படி போட மாட்டோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் எந்த சேனலில் வர்ற ஃபேக் நியூஸையும் நம்பாதீங்க தயவு செய்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனை கைவிட்டுறாதீங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நமக்கு இந்த கொரோனா எஃபெக்ட் சீக்கிரமே குறையணும்னு சொல்லி எல்லாம் வரல அந்த இரவன்ட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன் மனதார வேண்டிக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இரவன்ட்ட வேண்டிக்கோங்க